జై శ్రీమన్నారాయణ ప్రతి పిల్లలు టాపర్స్ అవ్వాలి అని తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు మీ బిడ్డలైనా నా బిడ్డలైనా నా బిడ్డలేనండి కాబట్టి మనం ఏం చెయ్యాలి అని అంటే టాపర్స్ అవ్వాలి అని అంటే భగవంతుడు అనుగ్రహం కావాలి భగవంతుడు అనుగ్రహం కావాలి అంటే మనం ఏ భగవంతుడిని ఆరాధిస్తాం సాక్షాత్తు సరస్వతి దేవిని ఆరాధిస్తాం అలాగే హైగ్రీవుడిని ఆరాధిస్తాం ఇప్పుడు శ్రావణ పౌర్ణమి రాఖీ పౌర్ణమి అంటారు శ్రావణ పౌర్ణమి ఏది శ్రవణ నక్షత్రంలో స్వామి పుట్టారు కాబట్టి స్వామివారిని ఆరాధిస్తాం అలాగే చదువుల తల్లి సరస్వతిని ఏ రకంగా ఆరాధిస్తున్నాం వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఏం చేస్తారంటే హైగ్రీవ స్వామిని ఆరాధిస్తారు హైగ్రీవ స్వామి కూడా ఈ శ్రావణ పౌర్ణమి రోజునాడే పుట్టారనేసి పురాణాలు చెప్తున్నాయి కాబట్టి మన పిల్లలు టాపర్స్ చాలా బాగా చదవాలి చాలా తెలివిగా ముందుకు వెళ్ళాలి అందులోనూ చక్కగా అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బద్ధకం లేకుండా సిక్ అవ్వకుండా పిల్లలు హ్యాపీగా సంతోషంగా ఆనందంగా చదువుకోవాలి అని అంటే పిల్లలు చెయ్యొచ్చు లేదంటే మీరైనా చెయ్యొచ్చండి ఏం చెయ్యాలి అంటే యాలికలు ఉంటాయి కదా ఆ యాలికల్ని ఇరవై ఒక్క యాలికని తీసుకోండి ఆ తీసుకున్న ఆటలను ఏం చేస్తారంటే ముందు రోజునాడు చక్కగా నానబెట్టండి ఎన్నో నీళ్లు పోసేయకండి అన్నీ ఏంటి ఇరవై ఒక్క యాలికలు అంటే అన్న అవుతాయి ఆ అన్న అయిన దాంట్లో కొంచెం నీళ్లు కనుక చెమ్మరించినట్టయితే మీకు ఏమవుతుంది అవి కొంచెం ఉబ్బుతాయి అనమాట ఉబ్బిన తర్వాత తెల్లారి శ్రావణ పౌర్ణమి రోజునాడు ఏం చేస్తారంటే చక్కగా సూదితోటి దండ కింద గుచ్చండి గుచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామినే మీరు ఏంటే హైగ్రీవుడి కింద చూసుకుని మీరు ఆ మాలని ఆయనకి వేసేయండి వేసేసి మీరు ఏం మంత్రం జపించాలి అని అంటే జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలం స్ఫటికాకృతం అలాగా ఆ మంత్రాన్ని అయినా ఇరవై ఒక్క సార్లు చదవండి లేదు నాకు రాదమ్మా అంటే ఓం నమో హైగ్రీవ స్వామి ఏ నమ ఇన్ని అనే మంత్రాన్ని అక్కడ ఒక ఆసనం వేసుకుని చక్కగా ఒక మాల తీసుకుని నూట ఎనిమిది సార్లు చదవండి ఇది పిల్లలు చేస్తే చాలా మంచిది లేదు తల్లిదండ్రులు చేస్తానంటే చెయ్యండి నేను కాదనన్నం మీరు అలా చదువుకున్న తర్వాత ఏమి నివేదన చెయ్యాలి అని అంటే మీ ఇష్టం ఏదో ఒకటి తీపి పదార్థాన్ని నివేదన చేసేయండి చేసిన తర్వాత ఈ యాలికల్ని లక్ష్మారం మనకి ఏంటి వచ్చింది కాబట్టి పదిహేనో తారీఖును కాబట్టి పదిహేను చేసిన తర్వాత పదిహేను పదహారు వదిలేసి అప్పుడు పదిహేడు మళ్ళీ ఆయన దేంటి మాల మనం ఏ మాల అయితే వేసామో ఆ మాల తీసేసి చక్కగా వాటిని పొదుపుగా ఎక్కడైనా సరే కొంచెం నీడ పట్టని ఎండబెట్టేయండి ఎండబెట్టేసి పిల్లలకి ప్రతిరోజు ఒక్క యాలిక్కాయ చప్పున బొగ్గను పెట్టుకుని చక్కగా అది చప్పలిస్తూ చదువుకునేటట్టుగా మీరు ప్లాన్ చేయండి పిల్లలకి హాస్టల్లో ఉన్నా పర్వాలేదండి ఏ మళ్ళీ నాకు మీరు ఫోన్లు చేసి పిల్లలు హాస్టల్లో ఉన్నారు ఏం చేయమంటారు ఇలా అని ఏమి అనద్దు ఎందుకంటే పిల్లలు హాస్టల్లో ఉంటే మీరు చేసి పిల్లలకి ఈ ప్రసాదాన్ని పంపించండి ఇలాగ ఈ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించిన ఏ పిల్లలైనా సరే చక్కగా టాపర్స్ అవుతారు మంచి తెలివితేటలు ఉంటాయి మంచి దేంటి నాలెడ్జ్ వంతుడే ఇస్తాడు మనం ఎవ్వరం ఇవ్వం కానీ మనం మానవ ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి మీరందరూ మీ పిల్లలు చక్కగా బాగా చదువుకోవాలి అని అనుకుంటే గనక మీరు ఈ ప్రయోగం అంటే స్వామిని ఈ రకంగా ఆరాధించండి చక్కటి ఇదేంటి సమాజం మెచ్చుకునే అంత గర్వపడే అంత అలాగే మనం కూడా గర్వపడే అంత చక్కటి బిడ్డలు అంటే ఒక మంచి టాపర్స్ కింద ఎదగడం అనేది ఆ పిల్లలకి ఆ భగవంతుడు సాధ్యం చేస్తాడు కాబట్టి మీరందరి పిల్లలు కూడా చక్కగా చదువుకుని మంచి ఉత్తీర్ణత సంపాదించుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా శ్రీనివాసుని వేడుకుంటున్నాం జై శ్రీమన్నా